esto es lo básico que voy a necesitar aquí tengo una hoja tamaño carta esto es una hoja para impresora la doblé a la mitad para poder sacar las medidas también tengo cartulina tamaño carta de color estas anillas para encuadernar mi cortadora y el cartón prensado aquí en pantalla van a estar apareciendo las medidas tanto en pulgadas como en centímetros y lo que quiero hacer es sacar eh, más o menos el centro o la mitad del, del lomo aquí me voy a ayudar de esta otra pieza de chivo porque aún no me he comprado la, la regla también me voy a ayudar de la hoja para que quede esta pieza de encuadernación lo más centrada posible aquí le hice unas marquitas donde voy a hacer las perforaciones me ayudé de la cropa dial para hacerlo voy a unir estas dos cartulinas aquí utilicé cinta doble cara y justo en el centro voy a pegar el lomo y ya a los lados pues ya, ya pego la portada y la contraportada aquí no me voy a extender mucho en explicar este procedimiento porque ya tengo un video donde explico cómo forrar las tapas o cómo es que yo hago las cubiertas de los mini álbums te dejo en la cajita de información la liga a ese video bueno aquí ya lo tengo ahora simplemente me voy a guiar de esas perforaciones que hicimos y con la ayuda de mis tijeras aquí voy a hacer las perforaciones también voy a pegar ya esta parte para tapar el, el lomo estoy utilizando pegamento blanco y cinta doble cara ya una vez que yo lo pego lo voy a dejar secar unos momentitos no mucho para poder hacer de nuevo las perforaciones yo lo hice así porque como el cartón prensado que estoy utilizando es de 2 milímetros de, de grosor si lo hago directamente con las tijeras podría batallar ahora para tapar el lomo corté una tira de 4 por 9 pulgadas y con esto pues también vamos a tapar las patitas de los brats aquí voy a poner pegamento blanco por si me queda chueco pues tener eh, la oportunidad de poderlo mover aquí voy poco a poco doblando también ah, las, las pestañitas que quedaron a los lados pues ya esas sí las pegué con cinta doble cara bueno para la parte de adentro simplemente una cartulina tamaño carta la corté por la mitad y ya las pegué ahí para tapar esos espacios me compré la agenda creativa de garabatas no está impresa toda la imprimí en esta cartulina que encontré en el Walmart es de gramaje de 176 y aquí ya nada más las corté por la mitad también imprimí este como tipo borrador para tenerlo como plantilla ahí más o menos vi en dónde iba a hacer las perforaciones y ya teniendo esta plantilla ya perforé las demás siempre fijándome que todas las hojas estén al derecho bien aquí ya las tenía acomodadas pero al momento de cerrar pues sí se mueve un poco y sale un lado entonces lo que hice fue cortarle una media pulgada para que quedara ya eh, perfecto y no se saliera ahora la agenda semanal no me gustó como como me quedó así impresa nada más de un solo lado así que la volví a imprimir pero ahora por ambos lados y pues también le tengo que quitar esa media pulgada para que pueda caber en mi, en mi carpeta y las piezas que le quité esas las voy a mantener las voy a guardar porque en la última semana pues quedaría faltando el sábado y domingo entonces de ahí ya utilicé la que tenía ahí bueno ahora el, voy a poner el comienzo de la, de la primera semana que vaya atrás de la vista mensual me gustó más de, de esta manera así ya tenemos el mes de enero con su vista mensual y después ya las vistas semanales ahora voy a 
decorar la portada la portada la voy a dejar muy sencilla como la voy a estar manejando diariamente no quería eh, ponerle tanto tanta carga a la, a la portada así que solamente le puse esa tarjeta le pegué una garabata de, de madera esa la pegué con el taquiglú eh, adhesivo blanco aquí estoy utilizando este abecedario de, de Halloween como viene el negro pues la verdad es que nadie va a notar que es de Halloween aquí le puse la agenda aquí como ya no tenía as utilicé una B y de los triangulitos que sobraban de la, de la A ahí le, le tapé para que para que la V se convirtiera en A en la parte de creativa utilicé un abecedario navideño y pues ya en 2017 utilicé los, las calcomanías de números que, que me compré y que me han visto utilizar en el December Daily y arriba ya nada más le puse Luisa, una P de Paper y una C de Crafts Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y bueno, este es el resultado de mi agenda o bueno, de mi carpeta porque pues la agenda nada más la imprimí si sí, tuve ahí algunos contratiempos eh, para poder hacerla más que nada en el, en el momento en que cerré la, la carpeta y salió el pedazo ahí de, de las hojas de la agenda pero se me hizo más fácil cortar la, eh, las hojas que volver a hacer otra, otra carpeta. Voy a hacer otro video ya enseñando mejor la agenda para que la veas un poquito más a detalle. Y si tú quieres adquirir esta agenda también te dejo la liga de la tienda de garabatas donde la puedes descargar. Y si cuando pues, quieres hacer la carpeta pues puedes comprarla. También hay carpetas eh, para este tipo de, de tamaño que puedes encontrar en las librerías y papelerías. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó, me apoyarías mucho regalándome un me gusta. También te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Y recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un video. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.